一花一世界，一叶一如来。欢迎收看佛禅。正文开始之前，麻烦大家点点订阅和小铃铛，佛禅定会把更多的内容分享给大家。点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，中国人自古以来便有养儿防老的观念，但实际上，父母到了晚年还是在为子女操劳。很多父母从单位退休，或者不工作了以后，便开始站在家庭保姆的岗位上，每天买菜、做饭、搞卫生、接送孙子孙女上下学等，比上班时还劳累。虽然说在父母心里，子女好就是自己好，但当你真正生病向子女伸手要钱时，难免还是要看子女的眼色行事。俗话说：“人不为己，天诛地灭。”这句话的原意是，人如果不修行自己的德性，那么真是天理难容啊。但如今很多人将其解释成，人如果不为自己谋私利，那么老天都会诛杀他。其实，自私是人的本性，一个不会对自己好的人，又怎么能苛求别人对自己好呢？所以，做人不能够太掏心掏肺，要学会留一手，尤其是老人。一定要给自己留这三条后路，晚年后才会幸福。一，拥有足够的养老钱。有一句话叫“儿有女有，不如自己有”。子女再有钱，终究是子女的，自己一定要给自己攒够足够的养老钱。老家有位亲戚，有三个儿子，一个女儿。女儿上大学毕业后，嫁给了个好人家。命运一下子就改变了。一直生活在城市，很少回农村。老妈病了，她也曾接去自己家里住过一段日子。但因为方方面面的矛盾，不得不将老妈送回老家。平日里也是金钱上的补给，希望三个哥哥能帮忙多照顾下。他是真的心有余力不足，可三个哥哥都是农民，为了生计，常年在外打工。把年幼的孩子扔给老妈照顾不说，平日里也没少搜刮老人的钱，以至于女儿给了再多的钱，到老妈这里几乎都花光了。最终病情恶化，无法医治的时候，老人没有拖累任何一个人，反而选择了自行了断。其实知道真相的人都会忍不住掉下眼泪，一辈子养了四个孩子，临老了病了需要他们的时候，一个都指望不上。每一个都有自己的难处，每一个都有自己的不得已。这一点让我们看到了人性的凄凉，即便是血浓于水，又能怎么样呢？都说养儿防老，但你不能够完全把责任压在子女身上。现在的年轻人压力很大，每一笔开销都有自己的打算，所以你能够自己养活自己，也是为子女减轻负担。虽然很多老人都有这种思维，但一看到子女有些困难，自己又帮不上忙，便会忍不住把自己的老本都掏出来补贴。从感情上来说，为人父母性可以理解，但从理智上来说，这种行为是不可取的。儿孙自有儿孙福，你帮助一次是一次，但不能够永远的在他们身后。况且帮助的次数多了，子女反而养成了依赖性。把这一切当成理所当然。当你卧病在床需要治疗时，那些习惯啃老的子女一分钱都拿不出来；一些人心冷漠的不孝子，甚至直接置之不理。所以，人老了以后，一定要在经济上给自己留条后路。现在的养老保险政策都很健全，人老之前给自己配备齐全。这样晚年生活才能在大灾大难面前不拘一色。二，保持健康的底子。随着年龄的增长，人体的各项身体机能都开始衰退，这时有一个健康的底子尤为重要。二十多年前，因为公司效益不好，隔壁邻居李大爷被迫失业了。失业之后，李大爷一个人在家闲不住，趁现在年纪还不大，还想多赚一点钱。就拿出一部分存款开了一家饭店，饭店的生意不错，提供午餐、晚餐，甚至还要加上夜宵，每天都客满。
吕大爷为了多赚一点钱，就起早贪黑准备食材，营业到很晚，平时也不休息。吕大爷开饭店开了这么些年，这钱确实是赚的挺多的，也为儿子买了新房，但因为过于操劳，整个人看起来要比实际年龄老十岁。就在李大爷把饭店关了，准备开始享受晚年生活的时候，却被查出来患有胃癌，而且还是晚期，晚年都要在病床上度过。现在很多老人都很节俭，舍不得为自己花一分钱，经常吃一些剩菜剩饭，或者天冷了也不舍得开空调，怕浪费电等。这其实都是拿自己的健康在消耗。要知道，家有一老，如有一宝。比起你省吃俭用留下的遗产，你能够健健康康的陪在身旁，才是子女最大的期望。人在年轻的时候拼命的赚钱养家，而不重视自己的身体健康，到晚年就会疾病缠身，即使有再多的钱，也没有那个福气花，只能在病床上度过余生。所以，人老了以后要舍得为自己花钱，尤其是在健康上。养成定期体检的习惯，及时了解自己的身体状况，有疾病早发现早治疗，这才是真正的为子女着想。此外，也要根据自身情况和爱好，选择一些有益身心健康的运动项目，比如太极拳、广场舞、慢跑、快走等，时间不用太长，每天坚持运动三十分钟至六十分钟即可。三。不讨人嫌的好性格。有的人老了睡眠少，早早就醒，爬起床又怕吵醒年轻人，躺床上干瞪眼又难受，左右为难。而有些老人就喜欢抱着儿女住，他们喜欢热闹，他们怕孤独。人老了喜欢享天伦之乐，也是正常的需求。高龄社会选的都多，但是老人自己住还是和儿女住，选择权在自己。如果身体和经济条件许可，自己住可能更合适，但要有自己的朋友圈，平时可以在一起吹吹牛，需要时相互能有个照应。而要和年轻人一直住的，自己儿女肯定也会欢迎，但要摆正自己的位置，修正自己的心态，要懂得照顾儿女家人的感受，做一个虽然老但不讨人嫌的老好人。老家隔壁有个张奶奶，六十岁以后便轮流在三个儿子家里吃住。她的三个儿媳都算孝顺，每天把饭菜做好端到老儿面前，衣服也不用自己洗。照理说也是享受天伦之乐的日子，然而张奶奶却并不懂得珍惜，每天不是嫌媳妇的饭菜做的不好吃，就是对儿孙的事情指指点点。有一点不顺心的地方，便歇斯底里的大哭。然后到处去说家人虐待他，想着张奶奶也是家里唯一的老人了，家里人都一一忍受着，尽量满足他的一切要求。可好景不长，张奶奶突然中风，半边瘫了，生活完全不能自理。家里人轮流照顾他，但他却故意的每天用唯一能动的手去扯自己的尿片，放在头顶，十分不雅。家里人要他不要如此，他便开始哭泣大喊。我没有扯啊，不是我扯的。为什么你们总是冤枉我？在慢慢接受治疗，张奶奶恢复正常之后，子孙却个个嫌弃。除了应尽的义务，家里人没有一个人乐意待见他。张奶奶的例子也许过于极端，但也足以告诫我们：人老了以后，拥有一个不讨人嫌的好性格有多么重要。俗话说的，家有一老。如有一宝，这个宝是指老人阅历丰富、见多识广，不管是生活上还是子孙的事业上，都可以给家里的晚辈提供很多的建设性的意见和指导，并促使家庭和睦。但如果像张奶奶一样，把家里弄得鸡飞狗跳，把全家人都折磨得痛不欲生，这就不是宝，而是麻烦了。子女尽孝道是天经地义，但这不应该成为老人的道德绑架。学会做一个不讨人嫌的老人，不絮絮叨叨，不固执己见，更不要乱发脾气。如此方能让家庭和睦，子孙顺心，自己也能安享幸福的晚年生活。总之，人这一辈子最值得信赖的还是自己。
要想晚年不遭罪，就得提前做好准备，从现在开始给自己存养老钱，保持好健康，养成不讨人嫌的性格，晚年才能称心如意。佛前十不求，一定要记住：一不求身无病，身无病苦贪心生，要以病苦为良药，厌离娑婆菩提心；二不求世无难，磨难更是到心间。踏平坎坷成大道，一次挫折一层天。三不求心无障，心无障碍亦自狂，心田常除烦恼草，无名化作无量光。四不求利于我，执着利我三途车，愿替众生受病苦，令诸众生得欢乐。五不求不招魔，无魔修炼不成佛。魔是修行好法履，德高自能降众魔。六不求是一成，人处顺境难修行，逆境顺境无分别，是成是败应等同。七不求名和利，贪图名利堕轮回，常觉名利如梦幻，甘做默默无闻人。八不求人报答，望人报答路偏差。随缘了业了生死，无欠无奢好还家。九不求身屈冤，忍屈受冤救债还，别人打骂是助行。宠辱全忘功德全。十不求人帮我，自力更生不攀缘，有所求时都是苦，无所求后得自由。有人问了，那在佛前求什么呢？佛说求心。怀真挚之心，佛前拜身，双手合十，心中只需默念一句：“南无阿弥陀佛”，即包含万象。信佛的人还是非常多的，每逢初一、十五或者是菩萨的生日，都会有许多的人前去寺庙进行供奉。在寺院经常可以看见捧着鲜花前来礼佛的信徒，佛前的供桌上也是鲜花水果环绕。具体供佛用什么鲜花比较好呢？佛前供花注意事项又有哪些呢？供佛用什么鲜花？佛前供花是将鲜花用器皿供于佛前，此为佛门仪式之一，将世间最美好的献给诸佛菩萨。而佛菩萨慈悲，便会以种种方式启迪我们。鲜花供佛必须具有颜色好。清香、柔软、细滑等特性的鲜花就可以了，比如莲花、睡莲、百合、兰花等。不过，也不是所有的花都能供佛的。《苏西地阶罗金供花品》卷上明确列举了许多花不能供佛，例如臭花、次数所生花、苦心味花或无名花等，不得做供花。因此类花难以令见者喜悦、吉祥。佛经上最重视的是莲花，世间的花以莲花最为尊贵，因为莲花出于泥而不染，花开时美艳动人，气味芬芳，姿态庄严，却生长在污泥之中。而且莲花的花与果实是同时成熟的，这也是莲花的尊贵特别之处。所以莲花是首选。佛前供花注意事项，花代表因，所谓花开结子，是以佛前供花来提醒众生，播种成佛之因，求成佛之苦，以一切利他善行，自净提升，发露忏悔，大愿精进等等，铺就转凡成圣之路。所以供花是代表修好因、修善因，才能得到好的果报。供佛的花要插得清净庄严。但也是可以修剪的，比如有些花较早凋谢，就可以把这部分修剪掉。但是凋谢过后，不要马上扔进垃圾桶，花可以放在树根处，供养这棵树的神，树神会很高兴。等干了以后，扔在垃圾桶里。总之，最好维持花的新鲜度，才有恭敬之意。我一直相信释迦牟尼佛的一句话。无论你遇见谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然。他一定会教会你一些什么，所以我也相信，无论我走到哪里，那都是我该去的地方。
，经历一些我该经历的事，遇见我该遇见的人。昨天是一道风景，看见了，模糊了；时间是一个过客，记住了，遗忘了；生活是一个漏斗，得到了，失去了。世上没有不平的事，只有不平的心。不去怨，不去恨，淡然一切，往事如烟。看清一个人，又何必去揭穿？讨厌一个人，又何必去翻脸？活着总有看不惯的人，就如别人看不惯我们。人的成熟不是年龄，而是懂得了放弃，学会了圆融，知道了不争。有些苦衷不言透，不是没感觉，而是知道说与不说都一样。那些暗伤不是不在乎，而是懂得了慢慢修复。如果生活是一杯水，那么痛苦就是掉落杯中的灰尘。没有谁的生活始终充满幸福快乐，总有一些痛苦会折磨我们的心灵。我们可以选择让心静下来，慢慢沉淀那些痛苦。如果总是不断的去搅和，痛苦就会充满我们的生活。所以，不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往，如此安好。人生哪能事事如意？生活哪能样样顺心？不和小人较真，因为不值得；不和社会较真，因为较不起；不和自己较真，因为伤不起；不和往事较真，因为没价值；不和现实较真，因为要继续。因为善良，所以宽容；因为责任，所以承担；因为某种理由，所以愿意妥协；因为看清，所以快乐。因为看淡，所以幸福。不要带给自己烦恼，也不要带给别人困扰。对自己好就要用心，对别人好就要关心。看别人烦恼起，看自己智慧生。体谅别人就会做人，清楚自己就会做事。人经不起考验，故不要轻易考验于人。走入人心很难，走入己心更难。心未定，故一切不定。若确定，则当下就定；心静则至生，心乱则于起。我选择善良，不是我软弱，因为我明白因果不空，善恶终有报应。我选择宽容，不是我懦弱，因为我明白，宽容了他人就是宽容自己。我选择糊涂，不是我真糊涂，因为我明白有些东西争不来，有些不争也会来。我选择平淡生活，不是我不奢望繁华，因为我明白，功名利禄皆浮云，耐得住寂寞才能升华自己。人生就是一阵风，起了没了；理想就是一盏灯，燃了灭了；人情就是一阵雨，下了干了；朋友就是一层云，聚了散了；闲愁就是一壶酒，醉了醒了；寂寞就是一颗星，闪了。灭了，孤独就是一轮月，生了，落了；死亡就是一场梦，累了，睡了。真正的修行是遇见自己。对于在家居士，修行不能脱离社会，不能脱离现实，要在修行中生活，在生活中修行。你的工作环境就是你的道场，你的佛堂。当生活出现了问题，我们总感觉是生活的问题，打乱了我们的修行。其实，修行与生活是一体的，修行的目的也是为了解决生活中的实际问题。离开了生活谈修行，总不免是在逃避问题。如果你专注当下，煮饭、洗碗、做家务也是一种修行。所以，只要如实、认真，带着觉察去生活，试着时时刻刻检查自我，丢弃自己的傲慢、贪求、期待与恐惧。以一颗清净心看到生命的不同次第，你我都会成为生活中的大师。当修行从实际问题入手，每一个问题都是道场。修行必须从实际问题入手，不能空谈玄谈。空谈玄谈没有任何意义。道理你能说出一大堆，但遇事你仍然苦，仍然恼。修行有什么用呢？修行必须在生活中具体烦恼或痛苦的事实中进行。不要把修行变成一种逃避现实生活或烦恼的借口。修行不是一种逃跑的方式，修道不是修开一条逃跑的道，修行更不能成为一种心灵的娱乐。当然，这一切你可以反对。
，反对坚持你自己的，但结果苦的还是你自己。当修行从实际问题入手，每一个实际问题都是入口。真正的道场就是每一个当下，每一个眼前的存在，每一个念头。如果你婚姻有问题，有问题的婚姻就是你的道场；如果你和老公的关系有问题，和老公的关系就是道场。如果你和同事发生矛盾，这与同事的矛盾是道场；如果你陷入生活的无聊，这无聊是道场；如果你出现了钱的问题，钱就是道场。修行不是为了遇见佛，而是为了遇见你自己。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言与分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，在这里。你永远不会孤单。